。導入当時はですね、先生が大きなモニターに自分の端末の様子を映しながら、子供たちと一緒にやっている、まあそんな風景を見ることが多かったんですけれども、今はですね、子供たちが自分で使いたい時に使っている形で大きく変わっているなと思っています。川崎市では11万8千台のクロームブックを導入しました先生から子どもたちの矢印だったところが子どもたちをどう,こうサポートしていくかっていうのは先生の役割が変わったなっていうのは声を聞いてます最初はすごくワクワクしててでもやっぱりこちらも触らせてあげたいけどあ,のあまりなんて言うんだろう自由にさせすぎても怖いなと思ってなかなか子どもたちが触れたいけど触れられない。使い道もそこまでわからないっていう状態だったんですけど今はもう常に机の中にあって当たり前のもの今のあの子たちにとってはクロームブックがノート自分にとっての記録する術授業もう終わるよって言ったらまだやりたいもう終わっちゃうのみたいな自分で進んでクロームブック持って友達のところに声かけに行ったり質問しに行ったり逆に私が教えられる場面も結構増えてきてるので成長かなと。思ってます最初は大人とかが使ってるイメージだったからなんか難しいなっていうのがありました紙の方が早く書けていいなって思ってたんですけどクロームブックでタイピングがなんか早くなってからその宿題とか終わるのもすごい早くなったし打つのが楽しいのでよかったなって思いますなんか今まではその一人が話してそれを聞くってだけだったけどやっぱみんなの意見が書いてあるから私が思わなかった意見とか知識も増えたし意見交流がすごい活発になったなって変わったことはどんどんいろんな人と共有してることですその人にしかそういう考えがなかったりっていうのもあるのでとにかくいろんな人と共有してより深まった状態で全部まとめを書く感じです授業はちょっとだけ楽しみながらっていうのがないと内容も入りづらいかなってあるのでみんなで発言し合ったりみんなで運動したりというのが楽しいですオンラインでできるようになって。例えば不登校の子たちへの関わり方というのは大きく変わってきてますクラスの子どもたちとの交流また先生とのコミュニケーションもできるようになってきたということで非常にそのオンラインのメリットっていうのも感じています Google for Education とはやはり共同的な学びと個別最適化する学び両方できるということは大きな強みだと思うんですこのツール使い出してもう3年経ちますけど素晴らしいあの環境が整ったというふうに思いますので未来は必ず明るいと思っていますクロームブックを使いながら多様な他者っていう存在をすごく大事にできているこれをこう社会に出てからも生かして子どもたちにはこう多様性を原動力として新たな価値を見出せるような人に育ってほしいなと思います